সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো ইউটিউব ভিডিওর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা তো আজকে আমি আলোচনা করব বিধেয়কের প্রকারভেদ নিয়ে এর আগে আমি বিধেয়কের প্রকারভেদ নিয়ে আরেকটি ক্লাস করেছি আজকে বাকি বিধেয়কগুলো প্রকারভেদ গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে হচ্ছে বিভেদক লক্ষণ তোমাদের বিধেয়কের প্রকারভেদগুলো মনে রাখার একটা কৌশল বলে দিই সেটি হচ্ছে প্রথম দুটি হচ্ছে জাতি এবং ভূজাতি আর বাকি তিনটি হচ্ছে লক্ষণ তো কি লক্ষণ একটা হচ্ছে বিভেদক লক্ষণ একটি হচ্ছে উপলক্ষণ আর একটি হচ্ছে অবান্তর লক্ষণ মানে বাকি তিনটি লক্ষণ বিভেদক উপলক্ষণ অবান্তর লক্ষণ এটি সহজে মনে রাখতে পারবো আশা করি তো বিভেদক লক্ষণটা কি আমরা এখন সেটি জানবো তো আমি প্রথমে সংজ্ঞাটা একবার পড়বো তারপরে সংজ্ঞাটার প্রতিটি শব্দকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব যে গুণ বা গুণাবলী কোনো কোনো জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি থেকে একটি বিশেষ উপজাতিকে আলাদা করে সেই গুণ বা গুণাবলী কে বিভেদক লক্ষণ বলে তো আমি এখন বিশ্লেষণ করার আগে একটা কথা বলি সেটি হচ্ছে যেহেতু তোমাদের সময় কম কিংবা একটা ভিডিও দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখতে বোরিং লাগে সেই জন্য আমি কথাগুলো খুব দ্রুত বলি তো তোমরা অল্প সময় হলেও কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে তাহলে আমি আশা করি তোমরা সহজেই বিষয়টি বুঝতে পারবে আমি সময় বেশি না নেওয়ার চেষ্টা করি জন্য দ্রুত কথা বলার চেষ্টা করি আচ্ছা প্রথম হচ্ছে যে গুণ বা গুণা বলি আচ্ছা আমরা যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি তারা অবশ্যই গুণ কি সেটি নিয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে না আর কোনো কোনো জাতির অন্তর্গত অন্যান্য আচ্ছা যে গুণ বা গুণা বলি কোনো কোনো হবে না কোনো জাতির এখানে দুইবার লেখা হয়েছে টাইপ মিস্টেক অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতি থেকে একটি বিশেষ উপজাতিকে আলাদা করে সেই গুণ বা গুণাবলীকে বিভেদক লক্ষণ বলে দেখো এখানে গুণ কি সেটি আমরা জানি এবার হচ্ছে জাতি জাতি কি আমরা এর আগের ক্লাস থেকে দেখে নেব জাতি এবং উপজাতি কি দেখো এখানে একটা কথা আছে অন্তর্গত অর্থাৎ অন্তর অন্তর মানে কি অন্ত হচ্ছে ভিতরে অন্তর্গত মানে হচ্ছে ভিতরে তাহলে জাতির ভিতরে যে উপজাতিগুলো থাকে সেই উপজাতিগুলো থেকে একটি উপজাতিকে বাক করে মানে সিলেক্ট করবে দেখো তুমি যদি একটা বাক্সের ভিতরে কয়েকগুলো কলম রাখো তখন সেখান থেকে এখন একটা কলম হচ্ছে বিভিন্ন কলম বিভিন্ন রঙে থাকতে পারে বা একই রঙে দুইটা কলমও থাকতে পারে এবং তুমি যদি পেন্সিল স অনেকগুলো কলম আছে ওখানে ভিতরে একটা পেন্সিল আছে তাহলে তুমি সহজে বলে যে পেন্সিল তাহলে একজন মানুষকে বললে কি সে সহজে বের করে নিয়ে আসতে পারবে এটি হচ্ছে বিভেদক লক্ষণ তো জাতি কি জাতি হচ্ছে যেমন প্রাণী আমরা যদি প্রাণীকে জাতি হিসেবে ধরি দেখো প্রাণীর অন্তর্গত কি আছে মানুষ আছে অন্যান্য প্রাণীগুলো রয়েছে যেমন হাঁস মুরগি গরু ছাগল ইত্যাদি তো এই যে এখান থেকে যদি তুমি মানুষকে আলাদা করতে চাও তো অবশ্যই যদি কোনো একটা গুণ লাগবে যেমন আমি একটু বলেছি তুমি যদি এই যে কলমের ভিতর থেকে একটা পেন্সিলকে আলাদা করতে চাও যে কোনো একটা গুণ লাগবে কারণ হচ্ছে পেন্সিলটা কিছু থাকে কাঠের তুমি যদি বলে যাও এখান থেকে কাঠের যে পেন্সিলটা আছে ওটা নিয়ে আসো তাহলে সহজেই নিয়ে আসা যাবে তো এই যে প্রাণের ভিতর থেকে একটা মানুষকে আলাদা করবা কীভাবে আলাদা করবে একটা গুণ লাগবে যে গুণটা মানুষকে আলাদা করবে বা মানুষ না শুধুমাত্র যে কোনো অন্যান্য প্রাণীকে আলাদা করবে সেই গুণটা হচ্ছে বিভেদক লক্ষণ অর্থাৎ এই গুণ বিভেদক মানে কি বিভেদক হচ্ছে মানে ভিন্ন করা বিভেদক বলতে এখানে ভিন্ন করা বোঝানো হয়েছে তুমি অনেকগুলো উপজাতি আছে সেগুলো থেকে ভিন্ন করবা এই যে বিভক্তি করবা তাহলে আমরা মানুষকে বিভক্তি করব একটা গুণ লাগবে সেই গুণটা কি যেমন দেখো বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন এই যে বুদ্ধিবৃত্তি এটা হচ্ছে মানুষের গুণ এই গুণটি আর কারো মধ্যে থাকবে না কমন থাকবে না বিভেদকের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে এই গুণটি একটি উপজাতির মধ্যে থাকবো ওই গুণটি আর কারো মধ্যে থাকবে না যেমন আমি যদি বলি দ্বিপদ দ্বিপদ মানে কি তোমরা জানো সেটা হচ্ছে দুই পা আমি যদি মানুষ দ্বিপদ পানি দেখো দ্বিপদ মানুষের দুই পা আছে তাহলে এই যে মুরগি মুরগি কয়টা পা আছে দুইটা পা আছে কবুতর দুইটা পা আছে এখন তাহলে তারা দুই পদ আছে তার বা দ্বিপদ আছে দুইটা পা আছে তারা কি মানুষ সবাই মানুষ না কারণ হচ্ছে এটা অনেকের মধ্যে গুণ আছে মুরগির মধ্যে আছে মানুষের মধ্যে আছে কবুতরের মধ্যে আছে পাখির মধ্যে আছে তাহলে তো এটা এই গুণটা দ্বারা মানুষকে আলাদা করা যায় না এবার সাপোজ মনে করো মানুষের দুটি কান আছে দেখো শুধু কি মানুষের দুটি কান আছে না গরু দুটি কান আছে বিয়ালের দুটি কান আছে তাহলে মানুষকে এই গুণটি দ্বারা আলাদা করা যায় না মানুষকে এমন একটা গুণ দ্বারা আলাদা করতে হবে যে গুণটা আর কারো মধ্যে নেই এটাই হচ্ছে বিভেদক লক্ষণের প্রধান কথা বা মেন কথা তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি দেখো বুদ্ধিবৃত্তি গুণটি শুধুমাত্র মানুষের মধ্যে আছে এবং বুদ্ধিবৃত্তি বল বললেই আমরা বুঝবো যে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি বললেই আমরা বুঝবো কি মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি মানুষ ছাড়া আচ্ছা এই যে মুরগি গরু ছাগল হাঁস ইত্যাদির মধ্যে কখনো বুদ্ধিবৃত্তি গুণটা থাকতে পারবে না বুদ্ধিবৃত্তি শুধুমাত্র
যত প্রাণী আছে এর মধ্যে একমাত্র মানুষের মধ্যে আছে এই যে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আমরা মানুষকে আলাদা করছি এটা হচ্ছে বিবেদক লক্ষণ যেমন মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব তাহলে দেখো জীবের অন্তর্গত কারা মানুষ তাহলে মানুষ হচ্ছে উপজাতি আর জীব হচ্ছে কি জাতি আর এর যে গুণটা আলাদা করছে মানুষপদকে সেটা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি পদটা অন্যান্য জাতি থেকে একটি উপজাতিকে আলাদা করবে এটা হচ্ছে বিবেদক লক্ষণ আচ্ছা এখানে আরেকটি কথা তোমাদেরকে উপলক্ষণ জানার আগে সেই কথাটি জানতে হবে আমি হাইলাইট করে দিয়েছি দেখো যথার্থ সমান হচ্ছে বিবেদক লক্ষণ প্লাস আসনতম জাতি আচ্ছা দেখো বিবেদক কি আমরা একটু আগে জেনেছি বিবেদক লক্ষণ আসন্নতম জাতিটা কি আসন্নতম জাতিটা হচ্ছে যে জাতিটা একটা উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে যে জাতিটা একটা জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন মানুষ এর আসন্নতম জাতি কি জীব কারণ জীব জাতিটা মানুষকে উপজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে আচ্ছা তাহলে দুটা মিলে হবে কি দুটা মিলে হবে যথার্থ তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন এবং জীববৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি এবং জীববৃত্তি অর্থাৎ জীব এই দুটি মিলে হবে কি যথার্থ আচ্ছা আমরা যথার্থ কি বুঝতে পেরেছি আমি আবার আরেকবার বলছি তোমাদের জন্য রিপিট করছি যথার্থ হচ্ছে বিবেদক লক্ষণ অর্থাৎ যে গুণটি দ্বারা মানুষকে বা যে কোনো প্রাণী বা যে কোনো উপজাতিকে আলাদা করা যায় শনাক্ত করা যায় সেই গুণটি আরেকটা হচ্ছে সেই গুণের পাশাপাশি যে জাতির অন্তর্ভুক্ত সে জাতিটি উল্লেখ করলেই আমাদের যথার্থ হয়ে যাবে আচ্ছা আসো উপলক্ষণ উপলক্ষণটা কি উপলক্ষণ হলো যে গুণ বা গুণা বলে যথার্থবাদ যথার্থের অংশ না হলেও যথার্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিষিদ্ধ হয় তাকে উপলক্ষণ বলে আচ্ছা তো আমি একটু ফেসটাকে নিচে নামিয়ে নিয়েছি তোমাদের সুবিধার্থে দেখো উপলক্ষণ কি আমি একবার বলেছি আবার বলছি যে গুণ বা গুণা বলি যথার্থ বা যথার্থের অংশ না হলেও যথার্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয় তাকে উপলক্ষণ বলে আমি যথার্থ কি একটু আগে বলেছি এখন দেখো এতটুকু যে গুণ বা গুণা বলি যথার্থ বা যথার্থের অংশ না অর্থাৎ যথার্থ নয় অথবা যথার্থের কোনো অংশ না যেমন তুমি একজন মানুষ আমি যদি বলি মান তোমার হাত তাহলে তোমার একটা অংশ কিন্তু তোমার অংশ না কিন্তু তোমার মধ্যে এই গুণটা থাকবে বাট এটা তোমার অংশ না তোমার থেকে বের হবে তোমার নাম বললেই সাপোজ তোমার ক্লাসের রুল হচ্ছে এক তোমার নাম রাকিব তো রাকিব বললেই কথাটা কি আসবে রুল এক আসবে একটা কথা এটা বাস্তবিক উদাহরণ না আমি তোমার বুঝার জন্য দিয়েছি বাহ্যিক উদাহরণ এটা কখনো নিবে না তাহলে এই যে তোমার নাম বললেই রাকিব ক্লাসের রুল এক এটা হচ্ছে রাকিবের এটা হচ্ছে উপলক্ষণ তো দেখো অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হবে এই তোমার থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হবে এটা কলেজের ক্ষেত্রে কলেজের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তুমি যে যে ক্লাসের এক সেটা হচ্ছে তোমার নাম বললেই বুঝে যাবে যে ওই ক্লাসে এক রুল তোমাকে এটা অনিবার্য এটা বাট এটা তোমার অংশ না এটা তোমার কখনো অংশ না তো এটা কি তোমার শরীরের কোনো অংশ না কিন্তু নিশ্চিত হওয়া মানে কি হচ্ছে কি বের হওয়া নিশ্চিত মানে হচ্ছে বের হওয়া তাহলে অনিবার্যভাবে অবশ্যই অবশ্যই বের হবে তাকে উপলক্ষণ বলে অর্থাৎ যাত্রা থেকে অনিবার্য ভাবে নিশ্চিত হবে যেমন আমাদের যাতায়াত কি মানুষের যাতায়াত হচ্ছে কি বলত যাতায়াত হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এটা হচ্ছে মানুষের যাতায়াত এটা থেকে আচ্ছা আয় বলি বুদ্ধি যারা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব তারা সকলে কি মরণশীল অবশ্যই মরণশীল কিন্তু দেখো মরণশীল এই গুণটি কি মানুষকে আলাদা করে না আলাদা করে না সত্য যে মানুষ সবাই মরণশীল এটা মানুষের অনিবার্য একটা গুণ কি থেকে নিশ্চিত হচ্ছে বুদ্ধি মানে এই যে মর বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এই যাতায়াত থেকে নিশ্চিত হয়েছে কিন্তু বলো তো এই মরণশীল তো কখনো মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করতে পারবে না যেমন এই যে গরু কথা বলে গরু কি মরণশীল না মরণশীল তাহলে এটা কিন্তু বিবেদক লক্ষণ না কিন্তু বিবেদক লক্ষণ থেকে অর্থাৎ যাতায়াত থেকে অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয়েছে মরণশীল গুণটা আমরা যখনই বলবো মানুষ যখনই বলবো জীব তখনই দেখবা যে মরণশীল গুণটা থাকবে মরণশীলটা থাকবেই তা আশা করি বুঝতে পেরেছো কারণ এটা মানে অনিবার্যভাবে যাতায়াত থেকে নিশ্চিত হবে যাতায়াত থেকে বের হবে কিন্তু যাতায়াতের অংশ হতে পারবে না উপলক্ষণ হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে জাতিগত উপলক্ষণ উপজাতিগত উপলক্ষণ আমি সহজ করে তোমাদের একটা কথা বলি এই যে জাতি কি এখানে জীব আর এখানে উপজাতি কি মানুষ তো জাতি থেকে যেই গুণটি নিশ্চিত হবে সেটি হচ্ছে জাতিগত গুণ উপলক্ষণ আর যেটা উপজাতি থেকে নিশ্চিত হবে সেটা হচ্ছে উপজাতিগত গুণ তো দেখো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি উপলক্ষণ জাতিগত গুণ হচ্ছে ক্ষুদা দেখো ক্ষুদা কি শুধু মানুষের থাকে নাকি জীবের থাকে সকল জীবের থাকে পিপাসা পিপাসা কি শুধু মানুষের থাকে নাকি অন্যান্য প্রাণীদেরও থাকে অন্যান্য জীবেরও থাকে তবে মরণশীলতা মরণশীল এই গুণটি কি শুধু মানুষের নাকি অন্যান্য জীব তাহলে এটা হচ্ছে এই গুণগুলো কোথেকে বের হয়েছে 
কই থেকে নিষিদ্ধ হয়েছে জীব থেকে জাতি থেকে নিষিদ্ধ হয়েছে এই জন্য এগুলো হচ্ছে জাতিগত গুণ আর একটা হচ্ছে উপজাতিগত গুণ গুণ কি দেখো উপজাতি গুণ গুণগুলো হচ্ছে কাব্য রচনার যোগ্যতা যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা দেখো এখানে মানুষ এগুলো কি কাব্য রচনা কি কোন মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব করতে পারবে না যুক্তি প্রদান অন্য মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব করতে পারবে না করতে পারবে না তাহলে এটা শুধুমাত্র মানুষের গুণ এখন বলতে পারো স্যার যে মানুষের গুণ হলে তো এটা তো সব মানুষ পারে না যদি সব মানুষ পারত তাহলে তো এটা আর উপজাতিগত উপজাতিগত উপলক্ষণ হতো না যদি সব মানুষ পারত কারণ হচ্ছে এখানে কিছু অংশ মানুষ পারে কাব্য রচনা করতে পারলো সে মানুষ না পারলো সে মানুষ বা যুক্তি প্রদান করতে পারলো সে মানুষ না পারলো মানুষ এই জন্য এটা হচ্ছে কি উপজাতি একটা কিছু কিছু অংশের মধ্যে এটা বিদ্যমান পূর্ণাঙ্গ ভাবে এটা বিদ্যমান না আচ্ছা এবার আমার বলো কি মানে কোনো মানুষ এমন কোনো মানুষ আছে যার ক্ষুদে নাই পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ আছে যার পিপাসা নাই এমন কোনো মানুষ আছে যার মরণ নাই প্রত্যেকটি মানুষের এই যে গুণগুলো বিদ্যমান আছে এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ গুণ থাকবে উপজাতির মধ্যে এই পূর্ণাঙ্গ জিনিসগুলো থাকতে হবে সবার মধ্যে আর এটা হচ্ছে আংশিক থাকবে যে উপজাতি আছে মানুষ বা যে কোনো প্রাণী বলো এগুলোর মধ্যে আংশিক থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে উপজাতিগত উপলক্ষণ তা আমি আগে আমি ক্লাসে তোমাদের অবান্ত লক্ষণ নিয়ে ক্লাস নেব ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসটা অবশ্যই দেখবে আজকে আমি এই দুটি নিয়ে আলোচনা করছি সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইউটিউবের সাথে থাকো আসসালামু আলাইকুম